అవాయిడ్ చేయడానికి ఇది ఇచ్చాడు సో ఇది ఎలా ఉండాలి నేను ఒక సింపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాము ఇంకా రేపటి నుంచి మనం కూడా దాన్ని బయటికే సెట్ చేసుకోవాలి చాలా సార్లు మనం రోడ్డు పైన వెళ్ళేటప్పుడు ఏమవుతుంది మనం రోడ్డు పైన వెళ్ళేటప్పుడు చాలా సార్లు అతను మనతో పాటు ఇలా వస్తూ వస్తూ ఏమవుతాడు ఒకేసారి టర్న్ తీసుకోగానే పక్కన ఉన్నాడు గుద్దేస్తాడు మాకు అర్థం కాదు వీడు నాతోటే వచ్చాడు కదా ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా టర్న్ అయ్యాడు వీడు గుద్దేశాడు అనేసి అర్థం కాదు చూడండి ఇక్కడ ఇది ఒక టూ వీలర్ అనుకుందాం ఓకే మనం నమ్ముకుని టర్న్ అయ్యేది దేనికి ఇండికేటర్స్ కి ఎయిటీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ తో అతను వెళ్తున్నాడు కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత ఇతను ఒక రైట్ కి వెళ్ళాలి దాన్ ఇతను వెనకాల కరెక్ట్ గా బ్యాక్ సైడ్ లో నుంచి ఒక పెద్ద లారీ వస్తుంది హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ స్పీడ్ తో వెళ్తుంది ఫాలో చేసుకుంటా అతనికి వస్తుంది ఇతను కొద్ది దూరం అయిన తర్వాత రైట్ టర్న్ తీసుకోవాలి ఇవి ఎలా ఉంటాయో మనకు తెలిసింది ఇందాక అనుకున్నాం మనం ఇతను యాజ్ పర్ రూల్ ప్రకారంగా తిరగాలి నేను రైట్ కాబట్టి ఇతను ఏం చేశాడు రైట్ ఇండికేటర్ వేశాడు కానీ ఇది వెలగలేదు మన వెహికల్స్ లో కూడా వెలగవు కదా వైర్ కట్ అవ్వచ్చు బల్బ్ అవ్వచ్చు లేదా ఏదైనా ఒకటి జరగవచ్చు ఇది వెలగలేదు ఇతని యాక్టివిటీ ఏంటిది ఇతనికి తెలియాలంటే వన్ అండ్ ఓన్లీ రీజన్ ఏముంటుంది మిర్రర్ అదే విధంగా ఇతను ఏం చేస్తున్నాడు ఇతనికి తెలియాలి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఒకరిది ఒకరికి తెలుస్తలేదు ఇతను ఏం చేస్తాడు ధీమా మీద ఏముంటాడు నేను ఇండికేటర్ వేశాను కదా అనేసి టర్న్ చేస్తాడు టర్న్ చేసేసరికి ఇతనికి తెలియదు కాబట్టి అతను అదే కంటిన్యూ స్పీడ్ చేస్తున్నాడు అతను గుద్దేసి అతను పై నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది అదే గనక ఈ మిర్రర్ గనక అతను కరెక్ట్ గా సెట్ చేసి ఉంటే బయట సైడ్ లో ఇప్పుడు లోపల సైడ్ లో ఉంటే మనం కనిపిస్తున్నాం అదే బయట సైడ్ లో ఉంటే తిరిగే ముందు ఏం చేస్తాం మనం ఇండికేటర్ వేసినా కూడా తిరిగే ముందు మన పక్కన ఎవరు ఉన్నారు మన వెనకాల ఎవరు ఉన్నారు వన్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకున్న తర్వాతనే టర్న్ అవుతాం కదా అదే విధంగా ఇతను సెట్ చేసుకొని ఉంటే తిరిగే ముందు ఏంట్రా బాబు నేను ఇది ఇండికేటర్ వేసిన వీడు స్పీడ్ తగ్గించట్లేదు మరి పైకి వచ్చేస్తున్నాడు అనేసి ఏం చేస్తాడు సైడ్ జరిగి తన స్పీడ్ ని తగ్గించేసి అతను వెళ్ళిన తర్వాత ఇతను టర్న్ చేస్తాడు ఒక లైవ్ సేఫ్ అయింది అంతేనా సేఫ్ చేసాం కదా సో ఈ మిర్రర్ ని మనము ఎలా సెట్ చేయాలి ఎలా ఉండాలి చెప్పండి ఇది ఇది లేకపోతే మీకు రిజిస్ట్రేషన్ చేయాడు ఇంటికి పంపించేస్తాడు షోరూమ్ వాడు ఇస్తే మనం తీ వెనకాల పడేసి రిజిస్ట్రేషన్ కి వెళ్తాం వాడు మిర్రర్ పెట్టుకుని రాపు అప్పుడే ఇస్తాను అంటాడు సో ఈ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఇది ఉంటేనే చేస్తాడు ఇది ఏ విధంగా ఉండాలి ఇలా మనం బైక్ పైన కూర్చున్న తర్వాత చూడండి ఈ మిర్రర్ ని లోపల సైడ్ సెట్ చేస్తే మనం కనిపిస్తాం ఇది బయట సైడ్ లో ఉండాలి బయట సైడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మన ఈ రైట్ షోల్డర్ ది స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ భాగంలో కనిపించాలి ఇక్కడ ఇలా సో మిగతాదంతా ఏం కనిపిస్తుంది మనకు బ్లైండ్ స్పాట్ సో లెఫ్ట్ ది కూడా సేమ్ అలాగే ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ కనిపించాలి మిగతాదంతా బ్లైండ్ స్పాట్ కనిపించాలి ఇది మనకు వచ్చేసి బైక్ అయిపోయింది ఇంకా నెక్స్ట్ మనకు కార్ ఉంటుంది కార్ లో ఇక్కడ రియర్ వ్యూ మిర్రర్ ఉంటుంది అదే విధంగా మనకు సైడ్ లో ఇలా సైడ్ వ్యూ మిర్రర్స్ ఉంటాయి ఇది కూడా ఇక్కడ మిస్టేక్ చేస్తారు ఇక్కడ మిస్టేక్ ఏం చేస్తారంటే ఈ బాడీ అయితే ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది మిర్రర్ ది అసెంబ్లీ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది కానీ లోపల అడ్జస్టబుల్ మిర్రర్ ఉంటుంది కదా అది లోపల సైడ్ చేస్తారు అది లోపల సైడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది వాళ్ళ కార్ మొత్తం కనిపిస్తుంది అంటే బ్లైండ్ స్పాట్ కనిపించదు ఇప్పుడు అడిగాం అనుకోండి ఎందుకు ఇలా సెట్ చేస్తారు ఇది రాంగ్ ఉంది కదా అంటే కొత్త కారు ఎవరైనా బైక్ కూడా ఇచ్చి తగిలిచ్చేస్తాడు అంటే తగులుతుందా లేదా చూడ్డానికి కాదు కదా ఈ మిర్రర్ ఇచ్చింది మిర్రర్ ఇచ్చింది దానికి వేరే వాళ్ళ ప్రాణాలను కాపాడడానికి నువ్వు టర్న్ చేసావు బ్లైండ్ స్పాట్ లో ఎవరైనా వస్తున్నాడు అంటే పై నుంచి వెళ్ళిపోతుంది వెహికల్ సో ఇది ఇలా సెట్ చేయాలి మనకు ఇది ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి కార్ మనం సెట్ చేసాము ఈ మిర్రర్ సెట్ చేస్తున్నాము అంటే రైట్ కార్నర్ లో ఈ భాగాన్ని మనం ఈ మిర్రర్ సెట్ చేస్తున్నాం అంటే బయటి భాగంలో ఉండాలి లోపలికి టర్న్ ఉండొద్దు బయటికి ఉండాలి బయటకు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది కార్ ది ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఈ లాస్ట్ ఎడ్జ్ ఉంది కదా ఇది ఇక్కడ కనిపించాలి ఇక్కడ మిగతాదంతా ఏం కనిపిస్తుంది మనకు లైన్ స్పాట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మొత్తం కనిపిస్తుంది అదే విధంగా ఈ కార్నర్ లో కూడా సేమ్ ఇలాగే రావాలి ఇది మొత్తం కనిపించాలి మనకు ఈ భాగం కనిపించాలి లెఫ్ట్ లో ఓకే కార్నర్ మొత్తం కార్ కాదు ఈ లాస్ట్ చివరి భాగం అండ్ రెండోది ఇక రియర్ వ్యూ మిర్రర్ లో ఏం కనిపించాలి మనకు వెనకాల విండ్షీల్డ్ ఉంటుంది కదా అది పూర్తిగా ఇలా కంప్లీట్ గా కనిపించాలి మనం సో మీరు
కరెక్టా సో మనతో ఎవరి వెహికల్కి కూడా కొంచెం కూడా టచ్ అవ్వకుండా మనం వెహికల్ని డ్రైవ్ చేయగలుగుతాం ఈ విధంగా మనం సెట్ చేసుకోండి డన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు సిగ్నల్స్ దగ్గర చాలా ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు కొత్త రూల్ వచ్చింది కదా తెలుసా కొత్త రూల్ ఏముంది సిగ్నల్ దగ్గర ఫ్రీ ఫ్రీ లెఫ్ట్ ని లాక్ చేయొద్దు బ్లాక్ చేయొద్దు కదా ఫ్రీ లెఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బ్లాక్ చేయకూడదు స్టాప్ లైన్ ని దాటకూడదు జీబ్రా క్రాసింగ్ మీద మార్క్ చేయకూడదు అలా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనము మనకు మన ఇంటికి చాలానే వస్తాయి కదా వచ్చాయి కదా మన ఇంటికి చాలానే వస్తాయి లేదా మొబైల్ లో పంపిస్తున్నారు చాలానే ఇప్పుడు సో రోజు అదే రోడ్ నుంచి వెళ్తాను నేను కానీ నాకు నేను ఎప్పుడు సిగ్నల్ జంప్ చేయలేదు అక్కడ ఆగి మరీ వెళ్తాను అయినా నాకు రెండు చాలానే పంపించాడు వీడియో ఏంటిది అనేసి మనకు అర్థం కాదు జంప్ ఎప్పుడు చేయరు మీరు కానీ అక్కడ ఆగుతారు నేను ఆగి మరీ వెళ్ళినా వీడు చాలా పంపించాడు ఏంటి అర్థం కాదు అది అది ఏం జరిగింది ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఫస్ట్ మినిక్ మీకేముంటుంది స్టాప్ లైన్ ఉంటుంది కదా దాని తర్వాత మనకేముంటుంది జీబ్రా క్రాసింగ్ ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటిది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఆగుతున్నారు అనుకోండి చాలా మంది ఏం చేస్తారు జీబ్రా క్రాసింగ్ కి దగ్గరలో వెళ్ళి ఇలా ఆగుతారు అంటే లైన్ క్రాస్ చేయరు కానీ ఇక్కడ ఆగుతారు అంటే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఈ వైట్ లైన్ కి మీ బంపర్ టచ్ అవుతుంది ఈ కెమెరా రీడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది ఓకే మీరు ఎప్పుడైతే క్రాస్ చేస్తారో వెనకాల క్యాప్చర్ చేసేసి సర్వర్ కి పంపించేస్తుంది ఇమీడియట్ మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది సిగ్నల్ చెప్తే ఓకే అదే విధంగా కొంతమంది ఏం చేస్తారు ఇలా ఆపుతారు కొంతమంది ఏం చేస్తారు దీన్ని దాటేసి మరి ఇక్కడికి వచ్చి ఆగుతారు ఇప్పుడు ఎన్ని చాలానే అవుతున్నాయి ఇక్కడ ఒకటి సిగ్నల్ జంప్ రెండోది రాంగ్ పార్కింగ్ టూ చాలాన్స్ వస్తాయి సో మనం ఇక్కడ ఏ విధంగా ఆగాలి ఏ విధంగా ఆగాలి అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు కార్ కానీ బైక్ కానీ వచ్చి ఇక్కడ స్టాప్ లైన్ దగ్గర ఆగింది అంటే మీకు ఈ లైన్ విజిబుల్ గా కనిపిస్తూ ఉండాలి విజిబుల్ గా ఉండాలి కొంచెం గ్యాపే పెట్టండి అది బైక్ లో అయినా కార్ లోనైనా ఎవడైనా మీ వెనకాల నుంచి ముందుకెళ్ళి ముందుకెళ్ళిన హారన్ కొడుతున్నాడు అంటే వాడు వెదవా దానికి తెలియదు వదిలేయాలి సో ట్రాఫిక్ లో కూడా అలాగే చేస్తాడు వాడు పీ పీ అని మనకు ముందుకెళ్ళిన తర్వాత వచ్చి మన పక్కనే ఆగుతాడు చాలా వాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు అంటే ఏం లేదు మళ్ళీ వచ్చి మన పక్కనే ఆగుతాడు సో వాళ్ళని పట్టించుకోవద్దు మీరు యాజ్ పర్ రూల్ ప్రకారంగా ఆగారు కాబట్టి ఎప్పుడు మనకు అలా ముందుకెళ్ళి మనం చాలా తెచ్చుకోకూడదు అయితే ఇక ఫ్రీ లెఫ్ట్ ఉందనేసి ఎలా తెలుస్తుంది ఫ్రీ లెఫ్ట్ ఉందనేసి ఎలా తెలుగుతుంది సిగ్నల్ దగ్గర గనక రెడ్ లైట్ ఒకటే కనిపిస్తుంది అంటే అక్కడ ఫ్రీ లెఫ్ట్ లేదు మీరు ఆగి మరి ఆ సిగ్నల్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత వెళ్ళాల్సింది రెడ్ లైట్ వచ్చి లెఫ్ట్ కార్నర్ కానీ రైట్ కార్నర్ కానీ బ్లింక్ అవుతుంది గ్రీన్ కలర్ లో మీకు యారో బ్లింక్ అవుతుంది అంటే అది ఫ్రీ లెఫ్ట్ ఉంది ఎక్కడైతే ఇరుకు రోడ్లు ఉంటాయో అక్కడ ఫ్రీ లెఫ్ట్ ఉండదు విశాలమైన రోడ్స్ ఉంటాయి కదా అక్కడే ఫ్రీ లెఫ్ట్ ఉంటుంది ఓకే మీకు డౌట్ ఉంది ఆ సిగ్నల్ దగ్గర అంటే మీరు అక్కడ ఆగండి అది ఓపెన్ అయిన తర్వాత చూడండి ఓపెన్ అయ్యాక అన్ని గ్రీన్ వచ్చాయి అంటే అది ఫ్రీ లెఫ్ట్ ఉందా లేదు సిగ్నల్ ఉంది అక్కడ సో మీరు ఫ్రీ లెఫ్ట్ లేని ప్లేస్ లో కనుక మీరు వెళ్ళి టర్న్ తీసుకున్నాడు అంటే వాడు క్యాప్చర్ చేసి పంపించేస్తాడు చాలా అనొచ్చేస్తుంది రెండవది వచ్చేసి ఫ్రీ లెఫ్ట్ ఉన్న దగ్గర మనం రైట్ కి వెళ్ళాలన్నా లేదా స్ట్రైట్ వెళ్ళాలన్నా కూడా ఫ్రీ లెఫ్ట్ ప్లేస్ లో మనం ఆగి బ్లాక్ చేయకూడదు అర్థమైంది కదా ఇక్కడ లెఫ్ట్ లో మనకు యారో ఇట్లా కొట్టుకుంటుంది లెఫ్ట్ యారో వాళ్ళకి వెళ్ళమని చెప్తుంది మనం ఏదో రైట్ కో స్ట్రైట్ గా వెళ్ళే వాళ్ళం వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి బ్లాక్ చేసేసామంటే ఇది రాంగ్ మళ్ళీ చాలా వస్తుంది మనకి చేయకూడదు అలా ఓకే ఈ విధంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి స్పీడ్ బ్రేకర్ దగ్గర భయం వేస్తుంది కదా కార్ ఆగిపోతుంది అనేసి లేదంటే ఈ రోడ్ నుంచి ఎందుకు వచ్చాం రాబాబు ఇక్కడ స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఉన్నాయి అటు నుంచి వెళ్తే స్పీడ్ బ్రేకర్ ఉండవు అన్నట్టు అయితే స్పీడ్ బ్రేకర్ ని ఎలా జంప్ చేయాలి సింపుల్ ఫార్ములా ఉంది రేపటి నుంచి ఆ భయం అనేది మనకు పోతుంది ఇప్పుడు ఒక హండ్రెడ్ స్పీడ్ లో వస్తున్నాము కనిపిస్తుంది అక్కడ మనకు స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఉన్నాయి అనేసి అయితే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఆ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ రాకముందు ఇక్కడ గేర్లు గీర్లు అన్ని మార్చేసి రెడీ ఉంటారు అదే మిస్టేక్ చేస్తున్నారు నేను స్టార్టింగ్ నుంచి అంటున్నాను కదా కార్ ని మన కంట్రోల్ లోకి తెచ్చుకోవాలి మనం కార్ కంట్రోల్ లోకి వెళ్ళకూడదు సో మనము ఫస్ట్ మనం వెహికల్ ని బ్రేక్ తో కంట్రోల్ లో తీసుకొని రావాలి కంట్రోల్ లో తీసుకొచ్చిన తర్వాత క్లచ్ నొక్కేసి
ఇది జంప్ అవ్వగానే క్లచ్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నాం ఎప్పుడు ఆఫ్ అవ్వదు వెహికల్ రాగానే మనం బ్రేక్ తో కంట్రోల్ చేసి క్లచ్ నొక్కేసి వెహికల్ ని ఫస్ట్ టూ టైర్ జంప్ చేస్తున్నాము రెండో టైర్ జంప్ అయ్యడానికి టైం ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ గేర్ మారుస్తున్నాము కావలసిన గేర్ ఆ తర్వాత వెనకాల టైర్లు కూడా జంప్ అయిన తర్వాత క్లచ్ ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నాం మీరు చూడండి కొన్ని వెహికల్స్ ఇలా వస్తాయి బ్రహ్మాండంగా ఇలా జంప్ అవుతాయి రెండో టైర్ జంప్ అవుతుంది అలా వెళ్ళిపోతుంటాయి ఎందుకు అవుతున్నాయి అవి ఈ ఫార్ములా వల్లనే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మళ్ళీ మనము వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వెహికల్లో లోడ్ ఎంత ఉంది ఒక స్పీడ్ బ్రేకర్ ని జంప్ చేసేటప్పుడు మీరు ఇద్దరే ఉన్నారు అనుకోండి సెకండ్ గేర్ ఓకే వెళ్ళిపోతుంది వెహికల్ అదే ఫైవ్ సిక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారు వెహికల్లో సమాన్ కూడా ఉంది అన్నప్పుడు సెకండ్ గేర్ పనిచేయదు అప్పుడు ఏ గేర్ వేసుకోవాలి మనం ఫస్ట్ గేర్ వేసుకోవాలి క్లచ్ ను వదిలేసి వెహికల్ మూవ్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి క్లచ్ ను వదిలేసి మనం ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు కార్ మొత్తం అక్కడ ఆగదు సేమ్ ఇక ఆటో ట్రాన్స్మిషన్ లో వస్తే ఇంకా ఈ ప్రాబ్లం కూడా ఏమి ఉండదు దాంట్లో అక్కడ స్పీడ్ బ్రేకర్ వచ్చిందంటే లైట్ బ్రేక్ చేసి వెహికల్ ని స్పీడ్ తగ్గించేస్తారు రెండు టైర్లు జంప్ అయిన తర్వాత ఎక్సలేటర్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం దాంట్లో మళ్ళీ క్లచ్ వదలడం అదంతా ఏమి ఉండదు కాబట్టి ఈజీగా మూవ్మెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం నెక్స్ట్ ఇమేజ్ లో మీరు చూసినట్టయితే చాలా సార్లు మనము కార్ ని డౌన్ లో ఆపాలన్నా అప్ లో ఆపాలన్నా భయం వేస్తూ ఉంటుంది భయం ఎందుకు వేస్తుంది అది వెనక్కి కానీ ముందుకు కానీ వెళ్ళిపోతుందేమో అన్నట్టు భయం వేస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఒక మూడు ట్రిక్స్ ఉంటాయి ఆ ట్రిక్స్ ని బట్టి మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ ట్రిక్స్ ఏంటంటే కార్ జామ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉండదు ఓకే సో ఒక కార్ ఇమేజ్ లో మీకు చూపిస్తుంది చూడండి ఈ ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే అప్ గురించి అప్ లో ఒక కార్ ని ఆపుతున్నాం కార్ ని ఎప్పుడు డివైడర్ లో ఆపుతామా మనం ఎట్ వైపు ఆపుతాం కార్ ని లెఫ్ట్ ఫుట్ పాత్ పక్కన ఆపుతాం ఫుట్ పాత్ కి ఇలా స్టోన్స్ పెట్టేసి ఉంటాయి కదా బ్లాక్ రెడ్ సారీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఉంటాయి లేదంటే ఎల్లో అండ్ బ్లాక్ ఉంటాయి ఓకేనా అవి ఈ కార్నర్ నుంచి ఇలా పెట్టేసి ఉంటాయి ఇలా రైట్ సో మనం కార్ ని తీసుకెళ్లి అక్కడ సైడ్ లో తీసుకొని ఆపుతాం ఇప్పుడు అప్ లో ఆపినప్పుడు కార్ గనక మనం హ్యాండ్ బ్రేక్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి కార్ ఎటువైపు వస్తుంది ముందుకు వెళ్తుందా వెనక్కి వస్తుందా వెనక్కి రావద్దంటే ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏం చేయాలి మనం డివైడర్ కి ఇక్కడ పక్కన ఫుట్ పాత్ పక్కన తీసుకెళ్లి కార్ ని ఆపాలి మన టైర్ కి దగ్గరలో ఉండాలి ఏది ఫుట్ పాత్ సో మన టైర్ ని ఏం చేయాలి మనం రైట్ సైడ్ లో తిప్పాలి టైర్ లు రైట్ సైడ్ లో తిప్పాలి రైట్ సైడ్ లో తిప్పినప్పుడు ఏమవుతుంది టైరు ముందు భాగంలో నుంచి టైర్ ఇలా బయటకు వస్తుంది వెనకాల టైర్ ఇటు సైడ్ ది ఎటువైపు వస్తుంది ఫుట్ పాత్ సైడ్ వస్తుంది కరెక్టా ఇలా ఇలా వస్తుంది అంతేనా ఇలా ఇలా కరెక్ట్ రైట్ కి తిప్పినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ వెనకాల నుంచి టైర్ ఇలా బయటకు వస్తుంది బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఫుట్ పాత్ కి ఆనుకొని ఉంటుంది అది ఇలా అంటే ఎలా ఆనుకొని ఉంటుంది ఈ పెద్ద పెద్ద లారీలు వాటికి వాళ్ళకి టైర్ కింద ఇలా సపోర్ట్ పెడతారు చూడండి కార్ అది వెనక్కి రాకుండా ఉండడానికి ఇది ఏం హెల్ప్ చేస్తుంది మనకు రైట్ కి తిప్పి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది వెనక్కి రావడానికి ఛాన్స్ ఉండదు అయితే స్టీరింగ్ ఇలా తిప్పిన తర్వాత ఏం చేయాలి మనము మొత్తం రైట్ కి తిప్పిన తర్వాత ఇక్కడ ఏ గేర్ వేయాలి మనం కార్ వెనక్కి వస్తుంది కదా దానికి ఆపోజిట్ గేర్ ఏంటిది ఫస్ట్ గేర్ అయితే గేర్ బాక్స్ జామ్ అయి ఉంటుంది ఎన్ని అయిపోయాయి ఇక్కడ టూ సేఫ్టీ ఫీచర్స్ అయిపోయాయి ఒకటి టైర్ అక్కడ టచ్ చేసాము రెండోది ఫస్ట్ గేర్ వేసాం మూడోది హ్యాండ్ బ్రేక్ అదే ఇటువైపు వచ్చినప్పుడు డౌన్ లో పెట్టినప్పుడు స్టీరింగ్ నెట్ వైపు తిప్పాలి లెఫ్ట్ సైడ్ అప్పుడు టైర్ బయట నుంచి ఇలా వెళ్ళి దాన్ని ఆనుకొని ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ గేర్ వేయాలి మనం ముందుకు వస్తుంది కాబట్టి రివర్స్ గేర్ జామ్ అయిపోయింది అండ్ హ్యాండ్ బ్రేక్ లాగేసి వెహికల్ ని ఈ విధంగా పార్క్ చేయాలి మనం ఎక్కడైనా పార్క్ చేస్తే ఎందుకంటే హ్యాండ్ బ్రేక్ నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా అది మాన్యువల్ గా ఉంటుంది చాలా మంది ఏం చేస్తారు హ్యాండ్ బ్రేక్ లాగేశాను కదా అనేసి కార్ ని న్యూట్రల్ లో పెట్టేసి హ్యాండ్ బ్రేక్ లాగేసి వెళ్ళిపోతారు ఆ డౌన్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ వైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తెగిపోయాయి అనుకోండి కార్ వెళ్ళిపోతుంది ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఆర్ సెవెన్ మంత్స్ ముందు ఒక వీడియో వైరల్ అయింది బాగా ఇలా అప్పులో ఒక వే వెహికల్ పార్క్ చేసేస్తే అది అక్కడ నుంచి ఇలా మెయిన్ రోడ్కి వెళ్తుంది అటువైపు ఎక్కుతుంది మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఇటు వస్తుంది మళ్ళీ వేరే వెహికల్స్ కూడా వస్తున్నాయి ఇలా వాటి టైం బాగుంది మళ్ళీ ఇట
తగులుతుంది అట్ టైం బాగుంది ఎవరు రాలేదు ఎవరికి తగలలేదు ఏ కారుకి తగలలేదు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఎయిటీ హండ్రెడ్ స్పీడ్ లో ఆ రోడ్ లో మెయిన్ రోడ్ లో వస్తుంటారు సడన్ గా ఇది వెళ్ళిపోయింది అంటే వాడు గుద్దేసుకుంటాడు కదా దాన్ని సో అలా ప్రాణాలు పోయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలా ఇప్పుడు మనం మనం మిస్టేక్ చేయకూడదు ఓకే నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి ఇవే రోడ్ పైన రోడ్ మార్కింగ్స్ ఇస్తారు కదా లైన్స్ సో ఎన్ని ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ ఒకటి వచ్చేసి డాటెడ్ లైన్ ఉంటుంది రైట్ సాలిడ్ లైన్ ఉంటుంది అండ్ డబల్ సాలిడ్ లైన్ ఉంటుంది అంతేనా ఇంకో కొన్ని ప్లేస్లలో మనం చూసినట్టయితే ఇలా ఎస్ బెండ్ ఉంటుంది ఎస్ బెండ్ రాకముందు వచ్చేసి మనకు డాటెడ్ లైన్ ఉంటుంది ఎస్ బెండ్ రాంగ్ అని ఏమవుతుంది సాలిడ్ లైన్ ఇస్తాడు అయితే ఇక్కడ సింగిల్ సాలిడ్ లైన్ అయినా ఇవ్వచ్చు లేదా ఇక్కడ డబల్ సాలిడ్ లైన్ అయినా ఇవ్వచ్చు అనమాట అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి దీనికి అంటే ఒక సింపుల్గా రోడ్ పైన మనం హైవేలో వెళ్ళేటప్పుడు డివైడర్కి పక్కన ఏముంటుంది వైట్ లైన్ ఉంటుంది ఫుట్ పాత్ ఇటువైపున ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి ఆ వైట్ లైన్ కనుక దాటితే మనం ఏమవుతుంది తగిలి పడ్డి కొట్టేస్తాం ఇటు దీన్ని కూడా తగిలి మనం బయటికి పడుతుంది అంటే అది ఏమి అలర్ట్ చేస్తుంది మనకు దాని లోపలనే ఉండాలి మీరు దాన్ని దాటకూడదు అది చివరికి ఉన్న మధ్యలో ఉన్న సేమే రోడ్ మధ్యలో ఉన్న రోడ్ చివరికి ఉన్న సేమ్ యాక్సిడెంట్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి దీన్ని దాటకూడదు స్ట్రిక్ట్లీ వాన్ చేస్తుంది మీకు ఇది దాటకూడదు డాటెడ్ లైన్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ మీకు అర్జెంట్ ఉందంటే మీ ముందు వెళ్తున్న వెహికల్ని మీరు ఓవర్టేక్ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇది మీకు అలర్ట్ చేస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఒక ఎస్ బెండ్ ఎస్ బెండే కాదు మీకు ఇలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వస్తాయి చాలాసార్లు మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఇలా వస్తాయి చూడండి ఆ ఎదురు నుంచి వచ్చే ట్రాఫిక్ కనిపించని ప్లేస్లో వీళ్ళు సాలిడ్ కొట్టేస్తారు ఎందుకు ఆ ప్లేస్లో కనుక మీరు ఓవర్టేక్ చేసి వెళ్తే అటు నుంచి వచ్చే వెహికల్ కనిపించదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా హిట్ అయ్యి ప్రాణాలు పోతాయి అనేసి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అలా చేస్తారు ఈ ఎస్ బెండ్లో కూడా చూడండి మీరు ఇక్కడ నుంచి టర్న్ అవుతున్నారు అక్కడ నుంచి వచ్చేవాడు కనిపించాడు కాబట్టి అక్కడ కూడా ఓవర్టేక్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో రోడ్ యాక్సిడెంట్ జరుగుతాయి అనేసి సాలిడ్ కొడతారు చూడండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కడైతే విజిబుల్గా ఉండదు రోడ్డు పైన విజిబుల్గా లేని ప్లేస్లో సెంట్రల్ లైన్ని ఫాలో అవ్వద్దు అర్థమవుతుంది కానీ నేను చెప్పింది సెంట్రల్ లైన్ అంటే దీని పక్క నుంచి వెళ్ళకూడదు మీకు కనిపించని ప్లేస్లో ఎందుకంటే మీకు రూల్స్ తెలుసు ఎదుటి వాడికి తెలియపోవచ్చు వాడు ఏం చేస్తాడు అటు నుంచి వచ్చే వెహికల్ని ఓవర్టేక్ కనుక చేసి వస్తే డైరెక్ట్గా మీ ముందు వచ్చేస్తాడు ఇలా వస్తుంది అనుకోండి మీరు లైన్ పక్క నుంచి వెళ్తున్నాడు ఇతను కూడా లైన్ పక్క నుంచి వస్తున్నాడు కరెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మూడో వాడు వచ్చి ఓవర్టేక్ చేశాడు అనుకోండి ఎక్కడికి వచ్చి గుద్దుతాడు మనల్ని అయితే మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఎక్కడైతే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుందో ఈ సెంట్రల్ లైన్ని వదిలేయాలి ఇక్కడ ఉండకూడదు మనం కార్నర్కి వచ్చేయాలి లెఫ్ట్ కార్నర్కి వచ్చేసాలి హెడ్జ్కి వచ్చేసేయాలి ఎంతవరకు అయితే ఆ బ్లైండ్ స్పాట్ని మనం క్రాస్ చేయమో అంతవరకు హెడ్జ్కి వచ్చేసి క్రాస్ చేసి విజిబుల్ కనిపించే వరకు మళ్ళీ మనం సెంట్రల్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనము ఎవడైనా థర్డ్ పర్సన్ ఓవర్టేక్ చేసి మన ముందు నుంచి వచ్చినా కూడా మన పక్క నుంచి ఇలా వెళ్ళిపోతాడు మనం సేఫ్ సైడ్ ఉంటాం సో కాబట్టి ఎప్పుడైనా మనకు బ్లైండ్ స్పాట్ ఎక్కడైతే అవుతుందో అక్కడ ఓవర్టేక్ అనేది చేయకూడదు నెక్స్ట్ మీరు డ్రైవింగ్ టెస్ట్ పాస్ అవ్వడానికి ఇదే హెల్ప్ చేస్తారు చూడండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చెప్పేది చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ కార్లు కొత్త కొన్న తర్వాత సెల్లార్లో పెట్టి బయటికి తీసేటప్పుడు దేన్ని అయితే కాపాడాలనుకుంటారో దాన్ని కుదేస్తారు ఇది చాలా జరుగుతుంది సో కార్ ఇక్కడ ఉంది ఓకే ఫస్ట్గా రేసాను నేను కార్ స్టార్ట్ చేసేసి నేను ఇలా రైట్కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు నేను కార్ని మూవ్ చేస్తున్నాను చెప్పండి స్టీరింగ్ ఎటువైపు తిప్పాలి ఓకేనా కార్ ఇక్కడ ఉంది నేను కార్ని స్టార్ట్ చేశాను రివర్స్ గేర్ వేసాను నేను ఇక్కడ రావాలి నేను స్టీరింగ్ ఎటువైపు తిప్పాలి చెప్పండి ఆన్సర్ రాలా కొంతమంది రైట్ అంటున్నారు అందరు సైలెంట్గా ఉన్నారు ఎందుకు సైలెంట్గా ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా గోడను గుద్దుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు ఇక్కడైతే అర్థమైంది ఇక్కడ అర్థం కాలేదు అర్థం కాలేదు కాబట్టి ఎటు తిప్పాలో తెలియక ఖచ్చితంగా ఎటు ఒకటి ఒక సైడ్ తిప్పుతారు గుదేస్తారు అయితే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి కార్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ సెంటర్ భాగంలో నుంచి ఇదంతా ఎటువైపు అవుతుంది మీకు ఇదంతా లెఫ్ట్ సైడ్ అవుతుంది కారు కారులో కూర్చొని మనం డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు కారు ముందుకు వెళ్తున్న కారు వెనక్కి వెళ్తున్న స్టీరింగ్ ఫార్ములా రైటే
అది ముందుకు వెళ్ళినా రైటే వెనక్కి వెళ్ళినా రైటే ఎందుకంటే అది రైటే వస్తుంది దీన్ని ఇంకా ఈజీగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే టూ వీలర్ ని ఎటువైపు హ్యాండిల్ చేసి మనం లాక్ చేస్తాం కదా దాన్ని ఇలా నెట్టుతుంటే అది ఎటువైపు వెళ్తుంటుంది ఓకే అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇలా వెనక్కి తెస్తుంటే మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అది లెఫ్ట్ గా వెళ్తుంది కదా ఓకే ఇప్పుడు మీరు డ్రైవింగ్ టెస్ట్ పాస్ చేపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు సేమ్ ఇదే ఫార్ములా మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ డ్రైవింగ్ టెస్ట్ లో వస్తుంది ఓకే డ్రైవింగ్ టెస్ట్ లో మీరు చూసినట్టయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి నంబర్ వన్ ఇది వచ్చేసి నంబర్ టూ ఇది నంబర్ త్రీ అండ్ ఇది నంబర్ ఫోర్ ఓకే ఇది లోపల ఎంటర్ అవ్వడానికి మనం ఓకే ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంటుంది ఈ ఎయిట్ ని బ్రహ్మాండంగా కంప్లీట్ చేసి వస్తాం ఎందుకంటే రైట్ తిప్పాలి లెఫ్ట్ తిప్పాలి ఈజీగా అయిపోతుంది కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా అయిపోతుంది రైట్ లెఫ్ట్ తిప్పడం అది ఈజీగా అయిపోతుంది తీరా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పెద్ద మనకు బండరాయి లాగా అనిపిస్తుంటది ఏం చేయాలి ఇది దీనికి అనేసి ఇక్కడ మనం ఇందాక చేసిన ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో దాన్ని అప్లికబుల్ చేసి మనం ఈజీగా డ్రైవింగ్ టెస్ట్ పాస్ అవ్వచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఎయిట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఎయిట్ కంప్లీట్ కాగానే ఇక్కడ నుంచి మన కార్ ని నంబర్ వన్ ప్లేస్ లోకి తీసుకొస్తాం ఓకే ఈ నంబర్ ప్లేస్ వన్ ప్లేస్ కి వచ్చేసాం మనం కదా ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం టూ ఎటువైపు అవుతుంది మనకు సేరింగ్ ఎటువైపు తిప్పాలి అక్కడే వన్ లోనే వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఏం చేస్తారు ఎటు తిప్పాలో తెలియక ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో తిప్పేసరికి అది ఏ చల్ బండిది బయటికి నీకు రాదు ఇంకో నెల నేర్చుకుని రాపో అంటాడు ఇక్కడే ఫెయిల్ చేసి పంపించేస్తాడు అయితే ఇక్కడ మనం ఇందాక ఫార్ములా అనుకున్నాం కదా ఇక్కడ వచ్చి ఆగంగానే ఓకే నాకు ఇది ఎటువైపు అవుతుంది అటువైపు నేను వెళ్ళాలి ఏ భాగం వెళ్తుంది ఫ్రంట్ ఆ బ్యాక్ గురించే మనకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంది కదా ఇందాక ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇది ఎటువైపు అవుతుంది మనకు లెఫ్ట్ కదా ఏం చేస్తున్నాం దీన్ని లెఫ్ట్ తిప్పుతున్నాం వెహికల్ ఇలా వచ్చి ఈ సెంటర్ లో ఈ విధంగా ఫేస్ స్ట్రైట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇది ఎటువైపు అయింది ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇలా వచ్చి ఫేస్ ఇలా స్ట్రైట్ అవ్వాలి అక్కడ ఏం తిప్పాం ఎటువైపు ఉండేది లెఫ్ట్ కు ఉండే సెంటర్ కు వచ్చేసరికి అది ఎటువైపు అయింది మళ్ళీ రైట్ కి అయింది అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలి తెలుస్తుంది మనకి ఎటువైపు అయితే వెళ్ళాలో అటువైపు తిప్పాలి అర్థమైంది కదా ఓకే ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాము ముందుకు వెళ్తున్నాం ఓకే ఇప్పుడు అది ఎటువైపు అవుతుంది ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇలా వెహికల్ ఇలా టర్న్ చేస్తున్నాం ఇలా స్ట్రైట్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు అది ఎటువైపు అయింది ఈ విధంగా వచ్చేస్తాం డన్ ఇక్కడ నుంచి ఎప్పుడైతే ఇది వన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మనం ఇలా బయటకు వచ్చేస్తాం ఇక్కడ మనకు సింపుల్ గా తెలిసింది ఏంటిది ఎటువైపు అయితే వెళ్ళాలో అటువైపు తిప్పాలి ఓకే అయితే ఇప్పుడు నేను ఒకేసారి ఇలా తీసుకొచ్చాను కదా ఇలా రావాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా రావచ్చు ఇలా రావచ్చు చాలా మంది ఏమనుకుంటారు ఇలా వచ్చేసి ఇలా రావాలేమో అనుకుంటారు కాదు ఇలా మెల్లిగా రావచ్చు మీరు ఇలా రండి ఇలా రండి ఇలా రండి ఇలా రండి వెహికల్ని స్ట్రైట్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత ఆపోజిట్ తిప్పండి ఈ విధంగా మెల్లి మెల్లిగా రావాలి మళ్ళీ ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మీరు మెల్లి మెల్లిగా ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు మెల్లి మెల్లి కంట్రోల్ చేసుకుంటూ వెహికల్ని ఎంత నిదానంగా మీరు డ్రైవింగ్ టెస్ట్ ఇస్తే అంత బాగా వస్తుంది మీరు ఒకేసారి ఇలా వెళ్ళి నేను చేసేస్తాను అంటే గోడకం అని గుద్దేస్తారు సో ఈ గోడలకు తగలకుండా కార్ ని బయటికి తీస్తే పాస్ ఓకే మీకు అక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడానికి కూడా మా ఆవిడ ఉంటాడు బయట నుంచోని ఉంటాడు అతను చెప్తుంటాడు రైట్ కు రండి ముందుకు వెళ్ళండి ఆగండి ఇవన్నీ చెప్తుంటారు అండ్ లోపలికి వెళ్లే ముందు కూడా చెప్తుంటాడు మీకు సో ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్ళాలి ఎటు ఈ సైన్ బోర్డ్స్ ఇలా పెట్టేసి ఉంటాయి అక్కడ ఈజీగా డ్రైవ్ చేయగలుగుతారు సో ఈ రోజు మనకు తెలిసింది ఏంటిది ఎటువైపు అయితే వెళ్ళాలో అటువైపు తిప్పాలి స్టీరింగ్ ఓకే ఆ సెల్లార్ లో కూడా తీసేటప్పుడు ఏమిటంటే అది రైట్ సైడ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం కాపాడడానికి ప్రయత్నం చేసి రైట్ లో తిప్పి ఇంకా దాని దగ్గర చేసేసి కూర్చేస్తాం సో కాబట్టి ఇది ఎటువైపు అయితే వెళ్ళాలో అటువైపు తిప్పాలి నెక్స్ట్ మనం చూసినట్టయితే ఓవర్టేక్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఇట్ సైడ్ ఓవర్టేక్ ఒక పెద్ద వెహికల్ ని ఓవర్టేక్ చేసేటప్పుడు ఏ వెహికల్ ని అయితే ఓవర్టేక్ చేసామో అదే మనల్ని వెనకాల నుంచి గుర్తేస్తుంది ఎందుకు క్లోజ్ గా మనం వెళ్ళి ఏం చేస్తాం 
ఇమీడియట్లీ దాని ముందుకు వచ్చేస్తాం కాబట్టి అలా ఇది ఒక పెద్ద వెహికల్ మనం దీన్ని ఓవర్టేక్ చేస్తున్నాము అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి దీన్ని మాక్సిమం డిస్టెన్స్ తీసుకొని మన వెహికల్ని కొంచెం రైడ్ చేసేసి ఇతనికి ఒకవేళ నైట్లో మీరు డ్రైవ్ చేస్తున్నారంటే ఇతనికి ఎలా ఎలా చేస్తారు ఓవర్టేక్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనేసి లైట్స్ హై బీమ్ లైవ్ లో బీమ్ చేస్తారు అదే డేలోన్ అయితే హారన్ చేస్తారు హారన్ ఎలా ఉండాలి హారన్ ఎలా ఉండాలి అడుగుతున్నారు ఏంటి హారన్ రిక్వెస్ట్ గా ఉండాలి ఇరిటేట్ గా ఉండొద్దు ఇరిటేట్ గా ఉంటేవాడు ఏం చేస్తారు పెద్ద లారీ ముందు నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఇలా అంటాడు సో కాబట్టి ఎలా ఉండాలి రిక్వెస్ట్ గా ఉండాలి రిక్వెస్ట్ గా ఉంటే ఏంటంటే అతను ముందు ఎవరు రావట్లేదంటే ఐదర్ అతను చేయి తీసి ఇలా అంటాడు లేదంటే రైట్ ఇండికేటర్ వేస్తాడు సో రైట్ ఇండికేటర్ వేశారంటే మీరు కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి అక్కడ రైట్ లో మీకు ఏదన్నా టర్నింగ్ కనిపిస్తుందా లేదా లేదనుకోండి అప్పుడు మీకు ఓవర్టేక్ చేయడానికి ఇచ్చాడు సో ఏం చేయాలి మాక్సిమం డిస్టెన్స్ తీసుకొని ఇతను ఎయిటీ స్పీడ్ లో వెళ్తున్నాడు అంటే మీ స్పీడ్ ఏముండాలి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ స్పీడ్ లో ఓవర్టేక్ చేసి మన దగ్గర ఇండియాలో ఎక్కువ మిస్టేక్స్ చేసేది ఇమీడియట్లీ ఇలా ముందుకు వస్తారు ఏమవుతుంది ఇది కూడా ముందుకు వస్తుంది కాబట్టి మీరు హండ్రెడ్ లో స్పీడ్ లో ఓవర్టేక్ చేసి ఎప్పుడైతే మర్జ్ అవ్వడానికి వస్తారో ఎక్సలేటర్ ను వదులుతాడు మీ స్పీడ్ తగ్గుతుంది ఇతను వెనక నుంచి వచ్చి గుర్తేస్తాడు సో ఏం చేయాలి ఓవర్టేక్ చేశాక మన కార్ అంత ప్లేస్ వదిలేసి ఇంకో కార్ అంత ప్లేస్ వదిలేసి వచ్చి మర్జ్ అవ్వాలి అంటే లాంగ్ తీసుకోవాలి ఇలా అప్పుడు మనం ఈ వెహికల్ ని మ్యాచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు పేజ్ ని మేము తిప్పి తిప్పేసుకున్నాం ఫస్ట్ ఇమేజ్ లో మీరు చూడండి దీన్ని అంటారు ఫ్రంట్ వ్యూ జడ్జ్మెంట్ ఫ్రంట్ వ్యూ జడ్జ్మెంట్ అంటే కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ గా మన కార్ ముందు ఏదైనా కార్ ఉందనుకోండి దాన్ని ఎలా జడ్ చేసి సేఫ్ డిస్టెన్స్ ని మెయింటైన్ చేయాలి సో గుర్తుపెట్టుకోండి కారు హ్యాచ్ బ్యాక్ ఆర్ సిడాన్ అందరికీ తెలుసు కదా హ్యాచ్ బ్యాక్ అంటే ఏంటిది ఈ మారుతి స్విఫ్ట్ ఐ టెన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ హ్యాచ్ బ్యాక్ డిజైర్ బెలీనో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవి సిడా సిడాన్ లోకి వస్తాయి ఈ ఈ రెండు వెహికల్స్ కనుక ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు మీ రెఫరెన్స్ లైన్ వచ్చేసి ఇది అవుతుంది మీరు కార్ లో కూర్చొని బయట చూస్తుంటే బాగునెట్ కనిపిస్తుందా కనిపించదు కదా ఏం కనిపిస్తుంది ఈ లేన్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది అంటే ఈ గ్లాస్ ది కింది భాగం ఆ డాయిస్ బోర్డు ది స్టార్టింగ్ పాయింట్ దాన్ని రెఫరెన్స్ లైన్ అంటారు దీన్నే మనం ఉపయోగించి కార్ ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ జడ్జ్మెంట్ ఫ్రంట్ వ్యూ జడ్జ్మెంట్ చేయగలుగుతాం ఓకే ఇప్పుడు ఈ రెఫరెన్స్ లైన్ లో ఇమేజ్ లో చూడండి ఈ రెఫరెన్స్ లైన్ లో ఆ ముందున్న కార్ ది వెనకాల బంపర్ లో ఈ రెఫరెన్స్ లైన్ ఎక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది కరెక్ట్ సో మీ వెహికల్ కి ఆ ముందున్న వెహికల్ కి సేఫ్ డిస్టెన్స్ ఉంది మనం కూడా డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు మన ముందు హ్యాచ్ బ్యాక్ గానీ సిడాన్ గానీ ఉంటే ఈ విధంగా మ్యాచ్ చేయాలి రెఫరెన్స్ లైన్ ని దాన్ని సేఫ్ డిస్టెన్స్ అంటారు అదే మీరు ఎస్యూవి లో ఉన్నారు అనుకోండి అప్పుడు రెఫరెన్స్ లైన్ ఇది కాదు ఈ ముందు భాగం అవుతుంది బోనెట్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఆ లైన్ కనిపిస్తుంటుంది మీ రెఫరెన్స్ లైన్ అది మీకు అక్కడ మ్యాచ్ చేయాలి అప్పుడు సేఫ్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది మీకు నెక్స్ట్ మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ మన ముందు కనుక ఎస్యూవి వెహికల్ ఉంది మనం హ్యాచ్ బ్యాక్ అండ్ సిడాన్ లో ఉన్నాము అప్పుడు వాళ్ళ బంపర్ పైకి ఉంటుంది కాబట్టి మ్యాచ్ చేయడానికి ఉంటుంది బాగా క్లోజ్ గా వెళ్ళిపోతాం ఈ మట్ ఫ్లాప్స్ వస్తాయి కదా ఇక్కడ టైర్ కి ప్లాస్టిక్ మట్ ఫ్లాప్స్ వస్తాయి కదా దాని కింద లైన్ కి మ్యాచ్ చేయాలి మనం ఇలా సో సేఫ్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది మన ముందు కనుక ఒక ఆటో వచ్చింది అనుకోండి మీరు చూసారా ఆటో వెనకాల ఇండికేటర్స్ తర్వాత ఒక సన్నటి బంప బంపర్ ఉంటుంది దానికి మ్యాచ్ చేస్తే దానికి మనకు సేఫ్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది మన ముందు కనుక బైక్ వచ్చింది అనుకోండి బైక్ కి నంబర్ ప్లేట్ తర్వాత ప్లాస్టిక్ దిలా మనకు మట్ ఫ్లాప్ వస్తుంది దాని ఎడ్జ్ కి మనం మ్యాచ్ చేయాలి సేఫ్ డిస్టెన్స్ వస్తుంది మన ముందు లారీ కానీ బస్ కానీ వచ్చింది అనుకోండి అది చాలా హైట్ లో ఉంటాయి కాబట్టి దానికి ఏం చేయాలి ఆ టైర్లు కనుక ఇలా రోడ్డు పైన ఆనేది ప్లేస్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకు కదా మనం డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్లేస్ కి మనం మ్యాచ్ చేసుకోవాలి వాళ్ళతో కొంచెం దూరంగానే ఉండాలి ఎందుకంటే అది ముందుకెళ్లే ముందు వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ ముందుకు వెళ్తాయి కాబట్టి మన వెహికల్ కి తగిలే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో డిస్టెన్స్ ని కొంచెం ఎక్కువగా మ్యాచ్ చేయాలి దీన్ని ఏమంటారు ఫ్రంట్ వ్యూ జడ్జ్మెంట్ ఏ వెహికల్ ఉన్నా కూడా మీకు ఈ రెఫరెన్స్ లైన్ అనేది మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది మీరు హ్యాచ్ బ్యాక్ సిడాన్ లో ఉంటే రెఫరెన్స్ లైన్ ఇది మీరు ఎస్యూవి లో ఉంటే రెఫరెన్స్ లైన్ ఇది ఓకే ఈ విధంగా మనం మ్యాచ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇమేజ్ లో వస్తే దీన్ని వెహికల్
కానీ గ్లాస్ ది ఆ డోర్ ది స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది చూడండి ఈ లేన్ ఇది రెఫరెన్స్ లైన్ ఇమేజ్ లో చూడండి ఇప్పుడు మనం ఇటు నుంచి చూస్తున్నాం కదా అటువైపు సో ఆ మన రెఫరెన్స్ లైన్ లో పక్కన ఉన్న వెహికల్ ది ఏ భాగం కనిపిస్తుంది సేఫ్ డిస్టెన్స్ ఉంది దీనికంటే తగ్గించకూడదు ఆ మిర్రర్ ది ఎడ్జ్ భాగం కనిపించాలి అంటే మీ వెహికల్ కి ఈ వెహికల్ కి మధ్యలో సేఫ్ డిస్టెన్స్ ఉంది మీరు కనుక ఇంకా దానికి క్లోజర్ గా వెళ్ళిపోయారంటే ఈ రెండు మిర్రర్లు టచ్ అయ్యి విరిగిపోతాయి సో ఇది లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ సేఫ్ డిస్టెన్స్ అయితే ఇక మీ వెహికల్ ఇటువైపు వస్తుంది అనుకోండి దూరంగా వెళ్తుందంటే ఆ ఆ కార్ ది ఏ భాగం కనిపిస్తుంది ఇంకా డోర్ హ్యాండిల్ కనిపిస్తుంది ఇంకా ఇటు వచ్చింది అనుకోండి డోర్ పైన ఉన్న బిడ్డింగ్ కనిపిస్తుంది ఇంకా ఇటు వచ్చింది అనుకోండి మొత్తం కార్ కనిపిస్తుంటుంది మీకు డన్ సో ఎంత క్లోజర్ గా వెళ్తుంటే అవన్నీ క్లోజ్ అయిపోతుంటాయి అక్కడ ఇక్కడ ఒక డౌట్ వస్తుంది మనకు సరే సార్ మనం హ్యాచ్ బ్యాక్ లో ఉన్నాము ఇలా చేసుకున్నాము ఇప్పుడు మన పక్కన కనుక ఎస్యూవి వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు పరిస్థితి సో ఎస్యూవి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి వీళ్ళ మిర్రర్స్ ఎక్కువ పైకి ఉంటాయి కాబట్టి మనకు ఈ టైర్ పైన ఈ టర్నింగ్స్ వస్తాయి చూడండి ఇవి మనకు కనిపిస్తుండాలి సేఫ్ డిస్టెన్స్ మన పక్కన లారీ వచ్చింది అనుకోండి హాఫ్ టైర్స్ కనిపించాలి బస్ అయిన లారీ అయినా సేమే హాఫ్ టైర్స్ కనిపించాలి నెక్స్ట్ మన పక్కన బైక్ అతను వచ్చాడు అనుకోండి ఎక్సిలేటర్ కి ఎడ్జ్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ ఆ భాగం మనకు మ్యాచ్ అవ్వాలి ఆటో కనుక మన పక్కన వచ్చింది అనుకోండి లైట్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ సైడ్ లో వాడి మిర్రర్ కింద ఒక లైట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆ లైట్ భాగం మనకు కనిపించాలి ఈ విధంగా మనం సెట్ చేసుకుంటూ ఈ వెహికల్ టు వెహికల్ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో క్లియర్ చేసుకుంటూ మనం వెళ్ళిపోవచ్చు మరీ కావాలా తగులుతుందా తగలదా తగులుతుందా తగలదా అనేసి దాని దగ్గరికి పోకుండా కొంచెం సెట్ చేసుకుంటూ సేఫ్ డ్రైవింగ్ చేసుకుంటే కార్ అనేది మనకు సేఫ్ గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనము లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ జడ్జ్మెంట్ కార్నర్ లో కనిపిస్తుంటుంది మనకు మనం ఎస్యూవీలో ఉన్నామా అయితే ఇక్కడ మనకు కార్నర్ లో కనిపిస్తుంది మనం పైకి ఉంటాం కాబట్టి మనకు కనిపిస్తుంటుంది వెహికల్ అది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ జడ్జ్మెంట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ జడ్జ్మెంట్ లో మీరు చూసినట్టయితే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ జడ్జ్మెంట్ లో ఎక్కువ శాతం మనకు అతన్ని కాపాడుతుందుకు వెళ్ళి అతన్ని వద్దేస్తాం కదా అది ఎందుకు జరుగుతుందంటే దీని ఫార్ములా తెలియకపోవడం వల్ల ఓకే ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా మీరు ఇమేజ్ లో చూసి ఆ ఫ్యామిలీ మన కార్ కి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి భాగంలో కనిపిస్తున్నారు వాళ్ళు మన రెఫరెన్స్ లైన్ లో సెంటర్ నుంచి రైట్ కనిపిస్తున్నారా లేదు ఆ భాగంలో వాళ్ళు తలగరు కదా సెంటర్ నుంచి లెఫ్ట్ భాగమే వాళ్ళని గుద్దుతుంది సో మన ఈ ఈ భాగంలో నుంచి వాళ్ళని ఏం చేయాలి మనం బయటికి తీయాలి బయటికి తీయాలి అంటే ఏం చేయాలి మన వెహికల్ ని రైట్ తీసుకోవాలి రైట్ తీసుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి రైట్ ఇండికేటర్ వేసి స్టీరింగ్ ని కనుక మనం రైట్ చేస్తున్నాం అంటే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు ఈ విధంగా బయటకు వస్తారు కదా ఆ తర్వాత మనం వెళ్ళిపోవచ్చు అయితే ఇమేజ్ లోని మళ్ళీ చూడండి మన సైడ్ మిర్రర్ దగ్గర ఒక అతను ఉన్నాడు చూడండి ఆల్రెడీ అతన్ని మనం అలా క్రాస్ చేసి వచ్చేస్తాం ఇదే ఫార్ములా యూజ్ చేసి అయితే ఎగ్జాక్ట్ మనకు మన ఆబ్జెక్ట్ మన రెఫరెన్స్ లైన్ లో ఏ భాగంలో కనిపిస్తున్నారు మన కార్ ది ఏ భాగం తగులుతుంది సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం దాంట్లో ఆ భాగంలో నుంచి వాళ్ళని బయటికి తీసేయాలి ఓకే చాలా మంది ఏమంటారు అంటే సరే ఇరుగ్గా రోడ్డు ఉంటుంది కదా అక్కడ ఎలా తీయాలి బాబు ఇరుగ్గా రోడ్డు ఉన్నప్పుడు లేన్ డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి కదా విశాలంగా అయినప్పుడే మనం ఓవర్టేక్ చేసి వెళ్ళేది ఉంది కదా సో ఈ విధంగా అయితే ఇదే మళ్ళీ కార్ ఎక్కడైనా పార్క్ చేసి ఉంది లేదా ఒక టర్నింగ్ ఉంది ఒక చెట్టు ఉంది మనం ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్నాం అంటే అది మనకు ఆబ్జెక్ట్ అవుతుందంటే మనం ఏం చేయాలి సేమ్ ఇదే ఫార్ములా ఓకే మనది ఈ కార్ భాగం ఇది దీనికి తగులుతుంది కాబట్టి దాంట్లో నుంచి బయటికి తీసి మనం సైడ్ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ జడ్జ్మెంట్ రెండోది ఎక్కువ శాతం మనకి ఇక్కడ దీని పక్కన స్వాగత్ హోటల్ దగ్గర రోజుకు నాలుగైదు యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి చూసారా రోజు ఒక గొడవ జరుగుతూ ఉంటుంది అక్కడ దానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే యూ టర్న్ తీసుకోగానే వాళ్ళు లేన్ ని చేంజ్ చేసేస్తారు ఇది ఒక డివైడర్ అనుకుందాం ఇలా లేన్స్ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే అక్కడ నుంచి ఇలా యూ టర్న్ చేసేసి ఇమీడియట్లీ లెఫ్ట్ కు వచ్చి ఆ సాయి అనురాగ్ హాస్పిటల్ ఉందా దాని గల్లీలోకి వెళ్ళిపోతారు ఈ సేవ కంటే ముందున్న గల్లీలోకి వెళ్ళిపోతారు సో అది రాంగ్ ఎప్పుడు వెళ్ళకూడదు వాళ్ళు ఈ సేవ దగ్గర నుంచి వెళ్ళాలి ఇమీడియట్లీ టర్న్ చేయకూడదు ఎందుకు దానికి కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి రోడ్ రూల్
రోడ్ రూల్ అదే ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చి మీ యూ టర్న్ కనుక ఫస్ట్ రోలో కంప్లీట్ అవుతుందని ఐడియా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎందుకంటే అలాగే వెళ్ళాలి సో అతను ఏం చేస్తాడు ఇక్కడే ఫస్ట్ రోలో ఉన్నాడు సెకండ్ రోలోకి వచ్చేస్తాడు అప్పుడు ఏమవుతుంది అతని స్పీడ్ ని తగ్గించాడు ఎందుకంటే మీరు ఈ రూట్ ని దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తాడు కాబట్టి మీరు సడన్ గా కనుక దీన్ని ఇతను ముందు వచ్చాడంటే అదే స్పీడ్ తో గుర్తేస్తాడు సో గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన ఈ యూ టర్న్ ను ఏ రోలో అయితే కంప్లీట్ అవుతుందో దాన్నే కంటిన్యూ చేయాలి మార్చకూడదు మీకు కనుక ఒకవేళ లెఫ్ట్ కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారంటే ఇమీడియట్లీ వెళ్ళకూడదు ఇంకొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ లేన్ ని చేంజ్ చేసుకుంటూ ఆ రూట్ లోకి వచ్చి ఆ తర్వాత టర్న్ తీసుకోవాలి ఎక్కువ శాతం యాక్సిడెంట్ జరిగేటి ఇక్కడే ఓకే అండ్ రెండవది యూ టర్న్ తీసుకునే విధానం ఏంటిది మీరు ఏ రోలోనైనా ఫాలో చేసుకుంటూ వస్తున్నా మీకు ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత యూ టర్న్ తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చి ఇలా వస్తారు కరెక్ట్ అయింది కాదు ఇక్కడి నుంచే మనం మన రోని ఇలా చేంజ్ చేసుకుంటూ ఇక్కడికి వచ్చాక ఆ తర్వాత మనం యూ టర్న్ తీసుకొని మనం యూ టర్న్ ఏ టూ రోన్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోతుంది అక్కడి నుంచి మనం యూ టర్న్ తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇమేజ్ లో మనం చూసినట్టయితే ఒక బైస్కిల్ అతను వస్తున్నాడు ఒక అతను డోర్ తీసాడు చూడండి ఈ డోర్ ఏదైతే తీస్తున్నారో దీన్ని డోరింగ్ అంటారు ఈ డోర్ లో ఎన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి టూ స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా వన్ అండ్ నైంటీ డిగ్రీస్ టూ నైంటీ డిగ్రీస్ మనది కాదు ఎవరిది కంపెనీ వాడిది ఈ లోపల సీట్స్ ఉన్నాయా ఈ డాష్ బోర్డ్ ఉందా బయటికి తీసి క్లీన్ చేసి మళ్ళీ పెట్టడానికి వాళ్ళకు ఫస్ట్ ఏదైతే స్టెప్ ఉందో మనం దిగడానికి ఓకే సో దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎలా కార్ లో నుంచి మనం దిగేది ఎలా దిగుదాం చెప్పులు బయట వేసి ఆ తర్వాత దిగి డోర్ కి అటువైపు వెళ్ళి డోర్ ని క్లోజ్ చేస్తాం కరెక్టా అలాగే చేస్తాం కదా మీరు చూడండి డోర్ ని ఎలా క్లోజ్ చేస్తాం మనం డోర్ ఓపెన్ చేస్తాం బయటికి దిగుతాం డోర్ కి ఇటువైపు వచ్చి ఆ తర్వాత డోర్ ని క్లోజ్ చేస్తాం అంతే చేస్తాం కదా సో ఇది తప్పు ఇలా చేయకూడదు కార్ లో కూర్చునే విధానం ఆయన దిగే విధానం కూడా చేపట్టడం జరిగింది అయితే మేడ్చల్ డిస్టిక్ లో హైవే లో టాటా ఈ చిన్న మ్యాజిక్ ఆటోస్ ఉంటాయి చూడండి వైట్ కలర్ లో అతను ఏం చేశాడంటే చూసుకోకుండా డోర్ తీసాడు ఇలా ఆ డోర్ వెళ్ళి ఏమైంది ఒక ఫ్యామిలీ వెళ్తుంది వాళ్ళకి తగిలింది బలంగా తగిలింది తగలంగా ఏమవుతుంది వాళ్ళు పడిపోతారు ఎప్పుడైతే పడ్డారో పక్క నుంచి టిప్పర్ వాళ్ళ పై నుంచి వెళ్ళిపోయింది ఇద్దరు చనిపోయారు ఇప్పటికీ వీడియో ఉంది అది యూట్యూబ్ లో మీరు సర్చ్ చేస్తే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు చూడండి టూ ఫ్యామిలీస్ సఫర్ అయ్యారు ఒకటి చనిపోయిన వాళ్ళ ఫ్యామిలీ రెండోది వీడి జైల్లో ఉన్నాడు టూ ఫ్యామిలీ సఫర్ అయ్యి రీజన్ ఏముంది అక్కడ చిన్న రీజన్ ఉంది ఇతను గనక డోర్ తీసే విధానం తెలుస్తుంది ఆ విధంగా గనక తీసుంటే ఆ ప్రాణాలు పోయేట్టి కావు సో ఇప్పుడు మనం చూడండి ఎప్పుడైనా మనం డోర్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఎక్కువ మిస్టేక్ చేసేది రైట్ హ్యాండ్ తో ఇలా అనగానే అది పరిగెత్తుకుని బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అదే మిస్టేక్ జరుగుతుంది అదే వెళ్ళి తగులుతుంది సో ఎప్పుడు మనం డోర్ ఓపెన్ చేయాలన్నా కూడా మనము లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో నాబ్ ని ఓపెన్ చేయాలి రైట్ హ్యాండ్ తో హ్యాండిల్ ని పట్టుకోవాలి అది బయటికి వెళ్ళకుండా చూడండి మీరు ఇలా టర్న్ అయినప్పుడు నైంటీ డిగ్రీస్ మీకు తెలుస్తుంది సైడ్ వ్యూ మిర్రర్ లో ఎవరు వస్తున్నారు మన పక్క నుంచి అండ్ మన బెల్ట్ ఉంటుంది చూడండి ఆ బెల్ట్ సందులో నుంచి వెనకాల డోర్ గ్లాస్ ఉంటుందా అక్కడ నుంచి కూడా కార్నర్ లో ఎవరైనా వస్తున్నారో కనిపిస్తారు ఇక్కడ ఈ దీంట్లో నుంచి ఈ భాగంలో నుంచి మనకు ఇక్కడ నుంచి ఎవరు వస్తున్నారు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనం నైంటీ డిగ్రీస్ తిరుగుతాం కాబట్టి ఈ పిల్లర్ పక్క నుంచి గ్యాప్ ఉంటుంది అందులో నుంచి కనిపిస్తుంటుంది కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో నాబ్ ని ఓపెన్ చేసి డోర్ పట్టుకున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ స్టెప్ ఓపెన్ చేసేసి బయటికి మనం కాల్ పెట్టేసి దిగిన తర్వాత మనము వెనకాల టైర్ సైడ్ రావాలి వెనకాల సైడ్ టైర్ అంటే టూ ఈ డోర్ ఓపెన్ చేశాక ఇలా మనము అటువైపు కాకుండా ఇటువైపు రావాలి డోర్ అనేది మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో క్లోజ్ చేయాలి కార్ లో దిగామా ఫేస్ మన దిట్టు ఉంటుంది ఓకే మనం ఈ విధంగా వెనకాల డోర్ సైడ్ వచ్చి ఆ తర్వాత ఇలా డోర్ క్రాస్ చేయాలి ఒకవేళ ఎవరైనా ఇక్కడ నుంచి మన పక్క నుంచి ఎవరైనా ఫాస్ట్ గా వచ్చినా కూడా మనం సేఫ్ సైడ్ ఉంటాము ఇటువైపు ఉంటాము ఎప్పుడు దిగాలన్నా కూడా మనం ఇదే విధంగా దిగాలి అయితే ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనము లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తోనే డోర్ ని క్లోజ్ చేయాలి రైట్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఇలా అడ్డంగా వచ్చేస్తారు సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తోటే మనం డోర్ ని క్లోజ్ చేసేసి ఆ తర్వాత మీకు కావాలి అంటే మీరు ముందుకు వెళ్ళొచ్చు సో దీంట్లో సెక్షన్ ఉంటుంది డోరింగ్ సెక్షన్ ఎవరికైనా ఏదన్నా హాని కలిగింది మీ వల్ల
గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి కదా మనము చాలా ఇండియన్స్ కదా ఎవరైనా లిఫ్ట్ అడిగారంటే బాబు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని అడుగుతాం చందానగర్ అంటే ఆ బ్రహ్మణ కూర్చొని నేనట్టు వెళ్తున్నాను అంట అంతే తీసుకొచ్చి దించేస్తాం అయితే ఎవరైనా ఇలా రోడ్డు మీద ఇలా అన్నారనుకోండి ఫస్ట్ సిక్స్టీ సిక్స్ బై వన్ నైంటీ టూ సెక్షన్ మీ మైండ్లో రావాలి ఇలా బ్లింక్ అవ్వాలి ఆఫర్ లేదు రాస్తారు చూడండి వాళ్ళు అలా మనకి ఇలా బ్లింక్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఈ సెక్షన్ ఏం చేస్తుంది వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రీజన్స్ దీంట్లో చెప్పడం జరిగింది దీంట్లో మీరు చూసినట్టయితే చిన్న చిన్న రీజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము అన్నోన్ పర్సన్కి లిఫ్ట్ ఇవ్వకూడదు ఇప్పుడు మీరు ఇంటి నుంచి బయలుదేరారు ఎవరో ఇలా అన్నారు మీరు కూర్చోబెట్టుకున్నారు రోడ్డు పైకి వచ్చేసారు రోడ్డు పైకి వచ్చిన తర్వాత పోలీస్ పికెట్ పెట్టారు అప్పుడు ఏమవుతుంది వెహికల్ చెక్ అవుతుంది మీ సామాన్ ఏదైతే ఉందో చెక్ అవుతుంది ఓకే మీరు కరెక్ట్గానే ఉన్నారు కాబట్టి సైడ్కి వచ్చేస్తారు నెక్స్ట్ ఎవరు ఉంటారు లిఫ్ట్ ఇచ్చిన బ్యాగ్ ఓపెన్ చేయగానే దాంట్లో ఉండకూడని ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏమంటారు బాబు నువ్వు లిఫ్ట్ ఇచ్చావు కదా నువ్వు వెళ్ళిపో మేము చూసుకుంటాం ఈయనకు అంటారా ఏమంటారు అందరూ వెళ్ళిపోతారు లోపలికి మీరు ఎంత అయితే అంటే ఇక్కడ ప్రూఫ్ చేయలేరు మీరు నెక్స్ట్ టూ వీలర్ పైన యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఎవరు ఎక్కువ చనిపోతారు ఎందుకు గ్రిప్ ఉండదు వాళ్ళకి ఇతను అయితే హ్యాండిల్ ఉంటుంది ఇలా ఇలా ఏదో ఒకటి చేసేసి కాపాడుకుంటాడు అతనికి ఏమి ఉండదు ఇలా తగలంగానే ఎగిరి పడిపోతాడు సో రీసెంట్గా టూ వీక్స్ ముందు మన వై జంక్షన్ దగ్గర ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది చూడండి ఫ్యామిలీ వెళ్తుంది ఆ డివైడర్ని గుద్దాడంటే వెనకాలకు ఉన్న కూర్చున్న లేడీస్ ఎగిరి చాలా దూరం వరకు పడ్డది అతను చాలా ఓవర్ స్పీడ్లో ఉండే సో చాలా వైరల్ అయింది ఇది వై జంక్షన్ డివైడర్గా గుద్దేశాడు వెనకాల ఇలా అనుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ అదే స్పీడ్లో వెళ్తున్నాడు డివైడర్ని గుద్దేశాడు సో ఆమె ఎగిరి ఇలా పడిపోయింది సో చనిపోయింది సో ఇలా జరిగే జరగకుండా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం లిఫ్ట్ ఇవ్వకూడదు రెండోది అతను చనిపోయాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది పంచనామా జరుగుతుంది మీకు కూడా ఆపుతారు అతను కూడా ఆపుతారు ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వస్తారు ఏం జరిగింది అంటే ఇతను డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు ఇతను కూర్చున్నాడు ఇలా జరిగింది అంటే వై నుంచి కింద వరకు చూస్తారు ఇతను మా రిలేషన్ కాదు ఆ చనిపోయిన ఫ్రెండ్ కాదు మీరు ఇది యాక్సిడెంట్ అనుకుంటున్నారా సార్ కాదు ఇది ఏంది ప్రూవ్ చేయగలుగుతారా మీరు ఇలా చాలా రీజన్స్ దాంట్లో ఉన్నాయన్నమాట అందుకే ఎవడైనా ఇట్లా అన్నాగానే వద్దురా బాబు సిక్స్టీ సిక్స్ బై వన్ నైంటీ టూ సెక్షన్ అలా క్లిక్ బ్లింక్ అవ్వాలి మనకి అండ్ రెండోది ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఫ్రెండ్ అడగంగానే కార్ ఇచ్చేస్తాం బైక్ ఇచ్చేస్తాం కరెక్టా అది ఇవ్వకూడదు మీ బ్లడ్ రిలేషన్ అంటే మీ ఫాదర్ పేరు మ్యాచ్ అవ్వడం అట్లాంటిది ఏదైనా మ్యాచ్ అయి ఉంటే ఇవ్వచ్చు మీ మీ వెహికల్ ఎవరికో ఇచ్చారో చలాన్ రాశారు అనుకోండి ఇప్పుడు సో మీరు అది ప్రూఫ్ చేసుకోలేదు బ్లడ్ రిలేషన్ ఉంటేనే వెహికల్ ఇవ్వాలి బయట వాళ్ళకి ఎవరికి ఇవ్వకూడదు అండ్ ఇప్పట్లో ఏంటంటే కార్లు కొనంగానే ఏమంటే డబ్బులు వస్తున్నాయి వన్ లాక్ ఎక్కువ వస్తుంది కదా అని తొందరగా ఫినిష్ చేసేసి మనకి ఇచ్చేద్దామని చూస్తాం పాత కార్ ఇంట్లో ఉంటే కొత్త కార్ కొనేటప్పుడు ఏం చేస్తాము మరి రెండు లక్షలు అంటున్నాడు వీడు అసలు కాస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ లేదా ఫిఫ్టీ ఎక్కువ వస్తుంది కదా మనకు అనేసి తొందరగా ఫినిష్ చేసేసి మనకి ఇచ్చేసి పంపించేద్దామని చూస్తాం అది చాలా పెద్ద మిస్టేక్ చేస్తున్నారు మీరు కార్ అమ్మినా బైక్ అమ్మినా ఫస్ట్ వాడికి పేపర్లు ఇవ్వండి పదివేలు మీ సైడ్ పెట్టుకోరా బాబు ఈ పేపర్లను ఫస్ట్ నీ పేరు మీద మార్చుకో నాకు ఆర్సి మారినట్టు చూపించు అప్పుడు వచ్చి నువ్వు బండి తీసుకెళ్ళు ఒక ఐదు లక్షలకు మాట్లాడారు అనుకోండి ఒక పదివేలు వాడి దగ్గర పెట్టేసి బండి ఇవ్వకండి పేపర్లు ఇచ్చేయండి వాడిని పేపర్లు ఇచ్చేసి వాడి పేరు మీద మార్చుకున్న తర్వాత ఆ రెండో రోజు వచ్చి సార్ నేను మార్చుకున్నాను అంటే అప్పుడు బండి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయండి ఎందుకు ఇలా తీసుకెళ్లిన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాడు ఐదు లక్షలకు కొంటే ఎవడైనా ఆఫర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి యాభై ఎక్కువ ఇస్తా అంటే వాడికి ఇచ్చేస్తాడు వాడు వాడు ఇంకోటికి ఐదు యాభై వేలు వస్తున్నాడంటే వాడు ఇంకోటికి ఇచ్చేస్తాడు ఆ థర్డ్ పర్సన్ తీసుకెళ్లి ఎక్కడైనా గుద్దుతే మళ్ళా ఫస్ట్ వన్కి వస్తుంది నా దగ్గరికి రోజుకు నలుగురు ఐదుగురు వస్తారు సార్ నేను బండి అమ్మేశాను వాడు ఎక్కడ కూడా తిరుగుతున్నాడు చాలా నా ఇంటికి వస్తున్నాయి ఏం చేయాలి నేను నేను దొంగతనం అయిందని రాసి ఇచ్చే వచ్చాను అంటారు అట్లెట్లు ఇస్తావు బాబు నువ్వు అప్పుడు సైన్ చేసి ఇచ్చావు కదా నేను అమ్ముతున్నాను అనేసి అలా ఎలా ఇస్తావును ఇంకా లేదు ఛాన్స్ లేదు అందుకే బండి ఇచ్చే ముందే మనం ఏం చేయాలి ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టించాలి వాళ్ళకి ఆ తర్వాత హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి ఎందుకంటే వచ్చి కొనేవాడు వానికి డ్రైవింగ్ వచ్చా రాదా తెలియదు తీసుకెళ్లేటప్పుడు గుద్దేసి పోతే పోయి పది డబ్బులు అనేసి వదిలేసి వెళ్ళిపోతే పోలీసు వాళ్ళు కూడా
మైల్ స్టోన్ ఎక్కడ ఉంటుంది రోడ్ కి చివర్ లో ఇక్కడ ఉంటుంది పైన వచ్చేసి కలర్స్ మారితే కింద వైట్ కలరే ఉంటుంది సో మీరు ఒక రోడ్డు పైన వచ్చారు కార్ తీసుకొని ఫస్ట్ మైల్ స్టోన్ ఏం కలర్ చూపిస్తుంది మీకు ఎల్లో అండ్ వైట్ ఏ హైవేలో ఉన్నారు మీరు నెక్స్ట్ మీరు ఇంకో రోడ్ లో మధ్య అయ్యారు ఇప్పుడు అది ఏ కలర్ చూపిస్తుంది ఇప్పుడు హైవేలో ఉన్నాం మనం నెక్స్ట్ ఇంకో రోడ్ కి మధ్య అయ్యాము ఇప్పుడు అది ఏ హైవే ఉంది నెక్స్ట్ ఇంకో రోడ్ కి మధ్య అయ్యాము పొద్దున్న నుంచి నడుస్తున్నాం ఇంకో వైట్ రోడ్ కి వచ్చాము ఏమవుతుంది అది పైన ఏ కలర్ ఉంది ఆరెంజ్ కలర్ ఉంది ఇప్పుడు కథ స్టార్ట్ అయింది పొద్దున్న నుంచి వస్తున్నాం కాబట్టి డీజిల్ అయిపోతుంది వాటర్ అయిపోతుంది పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు మనకు కూడా ఆకలేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ముందుకు వెళ్ళాలా వద్దా వెళ్తే నేను ఇందాక చెప్పాను కదా స్టోరీ అదే జరుగుతుంది ఎందుకంటే పెట్రోల్ పంప్స్ ఫుడ్ ఏమీ ఉండదు బండి నడి రోడ్లో ఆగిపోతుంది సో ఈ మనకి ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా ఆరెంజ్ది కనిపించింది అంటే రూరల్ ఏరియా కాబట్టి ఏమి ఉండదు ఏం చేస్తాం ఇక్కడ మనం మళ్ళీ యూ టర్న్ తీసుకొని ఎటువైపు వస్తున్నాము సిటీ వైపు వచ్చేసి మనకు కావాల్సిన కార్యక్రమాలన్నీ చేసేసుకొని దెన్ మళ్ళీ మనం రిటర్న్ వెళ్తాం సేఫ్ సైడ్ ఉంటాం అయితే ఇక్కడ కొన్నిసార్లు ఈ సిగ్నల్ ఉండకపోవడం వల్ల నెట్ ఉండకపోవడం వల్ల మనం పెట్టుకున్న మ్యాప్ కూడా పనిచేయదు అయితే మనం వెళ్ళిన దారిలో రోడ్డు పైన ఉండి బాబు వానికి ఏం అడిగినా కూడా వాన్ భాష మనకు రాదు మన భాష వానికి రాదు రోడ్డు మీద ఉండి అడుగుతున్నాం కాబట్టి రోడ్డు గురించి అనేది వాడు ఇలా ఇలా అంటుంటాడు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంటాం మనం సో చివరికి వెళ్ళేసరికి వెహికల్ ఆగిపోతూ ఉంటాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ మనం చూసినట్టయితే ఒక రైట్ టర్న్ బాగా తీసుకుంటాం లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకునేటప్పుడు భయం వేస్తుంది ఎందుకు వేస్తుంది వెనకాల అది లెఫ్ట్ టైర్ అక్కడ కార్నర్ లో తగులుతుంది లేదా దానిపై నుంచి వెళ్తుంది అన్నట్టు భయం ఉంటుంది ఈ రోజు అది కూడా క్లియర్ అయిపోతుంది ఓకే ఇది ఒక రోడ్డు ఓకే సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే టర్నింగ్ ఎప్పుడు చేయాలి కదా సో కార్ బాడీ ఎంత పెద్దగా ఉన్నా కూడా కార్ ది బాడీ ఎంత పెద్దగా ఉన్నా మీరు చూడండి రెండు టైర్లకి మధ్యలోనే సెంటర్ ఉంటుంది ఏ కార్ని అయినా చూడండి బాడీ ఎంత పెద్దగా ఉన్నా కూడా రెండు టైర్లకి మధ్యలోనే సెంటర్ ఉంటుంది కార్ ది ఓకే ఈ ఫార్ములా మన మైండ్లో ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఒక కార్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా వస్తూ రైట్ టర్న్ తీసుకోవాలి అంటే ఈ లెఫ్ట్లో మనకు ఫుట్పాత్ ది లాస్ట్ లైన్ ఎడ్జ్ ఉంటుంది కదా ఇది వచ్చి ఎగ్జాక్ట్ మన షోల్డర్ దగ్గర మ్యాచ్ అయినప్పుడు మనం టర్న్ తీసుకుంటాము మనం లెఫ్ట్ సైడ్కే వెళ్ళి అక్కడ టర్న్ అయిపోతుంది మనం ఆల్వేస్ కీప్ లెఫ్ట్ కదా మనం లెఫ్ట్లోనే ఉండాలి సో ఇక్కడ కరెక్ట్ వస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇది కనిపిస్తుంది మనకు కాబట్టి మనం కరెక్ట్గా ఉంటున్నాం అయితే ఇక్కడ నుంచి ఎప్పుడైతే మనం లెఫ్ట్ తీసుకోవాలనుకుంటామో ఐదర్ మనం ముందుకెళ్ళి టర్న్ తీసుకుంటాం లేదా తొందరగా తీసుకోవడం వల్ల ఈ కార్నర్ దీనిపై నుంచి వెళ్తుంది తగులుతుంది అయితే ముందుకెళ్ళి టర్న్ చేయడం వల్ల ఆ ఎదురు నుంచి వచ్చేవాడు తిడతాడు అట్లా అంటాడు అది సో ఇది అంతా జరగకూడదు అంటే మనం ఏం చేయాలి దీని ఫార్ములా నేర్చుకోవాలి ఫార్ములా ఏముంది నాకు ఒక విషయం చెప్పండి మీరు మీరు టర్నింగ్స్ చూస్తారు కదా లారీ వాడు కానివ్వండి బస్సు వాడు కానీ టర్నింగ్ ఒక రైట్ టర్న్ తీసుకుంటున్నాడు అంటే వాడు ఏం చేస్తాడు ఎందుకు వస్తున్నాడు అది చెప్పండి ఆ ఆడికి వెనకాల ఉన్న లాస్ట్ టైర్ కి డివైడర్ కి మధ్యలో గ్యాప్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాడు వాడు అర్థమైందా ఇప్పుడు డివైడర్ పక్క నుంచి ఇలా వస్తున్నాడు అంటే ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెండింటి మధ్యలో దీన్ని ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ టైర్ దూరంగా వెళ్తుంది దీనికి సో మనం కూడా ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నుంచి ఇలా చాలా దూరం నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు ఈ ఈ గ్యాప్ ఎంత ఉందో కనిపిస్తుంది మీకు కనిపిస్తుంది కదా లెఫ్ట్ కార్నర్ లో మన గ్యాప్ ఎంత ఉంది అయితే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఈ గ్యాప్ ని పెంచుకోవాలి టర్న్ తీసుకునే ముందు ఈ గ్యాప్ ని పెంచుకోవాలి అంటే మీరు ఎడ్జ్ నుంచి కొంచెం రైట్ కి వచ్చేసి లెఫ్ట్ ఇండికేటర్ వేయాలి ఏమవుతుంది ఈ టైర్ నుంచి దీనికి గ్యాప్ అంటే వెనకాల టైర్ ది గ్యాప్ పెరుగుతుంది అప్పుడు మీరు కనుక ఇక్కడ నుంచి ఇలా టర్న్ తీసుకున్నప్పుడు అయితే కరెక్ట్ గా మీ లెఫ్ట్ టైర్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్తుంది ఎందుకు వెళ్తుంది ఇక్కడ చూడండి మనం ఈ గ్యాప్ ని క్రియేట్ చేసాం వెనకాల టైర్ ని దీంతో గ్యాప్ ని క్రియేట్ చేసాం ఆ లారీ వాళ్ళు కూడా అదే చేస్తారు ఇలా అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ వెనకాల టైర్ దూరంగా వెళ్ళి ఇలా టర్న్ అవుతుంది సో కాబట్టి మనము ఈ లెఫ్ట్ టర్న్ అనేది లెఫ్ట్ కూడా అదే ఉంటుంది ఫార్ములా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ లైన్ మన లెఫ్ట్ షోల్డర్ కి మ్యా
నెక్స్ట్ వచ్చేసి కింద కొన్ని సెక్షన్స్ చెప్పడం జరిగింది చూడండి మనం కావాలని దాన్ని ఫాలో అవ్వము మన ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కూడా ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకొచ్చి హెల్మెట్ ఇస్తారు వాళ్ళు ముందు పెట్టుకుంటాం బయటకు వచ్చిన తర్వాత తీసి ట్యాంక్ పైన పెడతాం సో ఇక్కడ మేము చూసినట్టయితే వితౌట్ హెల్మెట్ వన్ ఎయిటీ టూ సెక్షన్ ఉంది అదేవిధంగా ఉంది కానీ ట్యాంక్ పైన కానీ వెనకాల అది లాక్ చేసి పెట్టారు అప్పుడు మీరు వేసుకోలేదు కాబట్టి అది వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ నైన్ బై వన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఉంది రెండవది వచ్చేసి ఇందాక మరి మిర్రర్ గురించి అనుకున్నాం కదా ఉన్నాయి కానీ క్లోజ్ చేసి పెట్టుకున్నా లేదా సరిగా వాడట్లేదు అప్పుడు వన్ సెవెంటీ సెవెన్ బై ఫోర్టీన్ వస్తుంది అయితే ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే డిజి లాకర్ అనేసి ఒకటి యాప్ తయారు చేసింది లేదా మీరు వాట్సాప్లో కానీ సాఫ్ట్ కాపీస్ కానీ ఫోన్లో చూపించినా కూడా నో ప్రాబ్లం వదిలేస్తారు సో అయినా నెగ్లెక్ట్ చేసి ఏం చేస్తామంటే ఆర్సీ ఇన్సూరెన్స్ ఏం తీసుకోకుండా బయటకు వెళ్ళిపోతాం అప్పుడు పట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెహికల్ డాక్యుమెంట్స్ మీ దగ్గర లేవు కాబట్టి వన్ థర్టీ వన్ సెవెంటీ సెవెన్ పెడతారు అండ్ వెహికల్ సీజ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి డౌట్ వస్తే మీకు ఇది కాదేమో దొంగతనందేమో అన్నట్టు మీరు షో చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు రిలీజ్ చేస్తారు కానీ మీ దగ్గర ఆ టైంలో లేవు కాబట్టి సింపుల్ చాలా రాసేసి మీకు పంపించేస్తారు అయితే కొత్త కార్ కొంటాం కదా మనం ఇప్పుడు ఈ క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత కొత్త కార్ కొంటాం ఈ విషయం చాలా గుర్తు పెట్టుకోండి కొత్త కార్ మనకి ఇచ్చేటప్పుడు వాడు ఏ నంబర్ ఇస్తాడు టీఆర్ నంబర్ టెంపరీ నంబర్ ఇస్తాడు ఆ టెంపరీ నంబర్ తో ఎంత దూరం మనం తిరగచ్చు హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ కానీ ఈరోజు కార్ వచ్చిందంటే నైట్ ప్లాన్ అయిపోతుంది ఊటీ వెళ్దాం బెంగళూరు వెళ్దాం అది వెళ్దాం ఇది వెళ్దాం అనేసి ఈ విధంగా అండ్ కార్ కి స్క్రాచెస్ వచ్చాయంటే రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వదు రిజిస్ట్రేషన్ చేయరు స్క్రాచ్ ఉందంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేయరు సో కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాతనే ఏదైనా ప్లాన్స్ ఉంటే అట్లా చేసుకోవాలి మనం అండ్ వెనకాల బంపర్ పెట్టినా కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేయరు స్టీల్ బంపర్ పెడతారు కదా వెనకాల అది రిజిస్ట్రేషన్ తర్వాత పెట్టుకోవచ్చు సో వెహికల్ ఎలా షోరూమ్ నుంచి తెచ్చారో అలా రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకెళ్లిన తర్వాత అతను రౌండ్ చూసుకుంటారు ఒకసారి చెక్ చేసి చేసిస్తాం అది చెక్ చేసి డన్ చేసేస్తారు అయితే ఏ రోజైతే రిజిస్ట్రేషన్ అయిందో ఆ సాయంత్రం మీకు స్లిప్ ఇస్తారు ఆ స్లిప్ ఉంటే మీరు ఎంత దూరం అయింది తిరగచ్చు ఎందుకంటే రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది కాబట్టి చందూరమైన మీరు వెళ్ళొచ్చు సో మనం దీన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకొని చేయాలి ఎందుకంటే లాస్ అవ్వకూడదు ఎప్పుడు సో ఇన్సూరెన్స్ కూడా కాదు వాడు క్లెయిమ్ చేయడు రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేయను అంటాడు సో కాబట్టి రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాతనే మనం బయటికి వెళ్ళాలి రెండో విషయం ఇక్కడ చూడండి నాకు సండే రోజు సాటర్డే నుంచి కాల్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి కాల్స్ ఏమున్న స్టార్ట్ అవుతాయంటే సార్ మెకానిజం క్లాస్ ఉందా అవునండి ఉంది టెన్ టెన్ థర్టీకి స్టార్ట్ అవుతుంది రండి అంట సార్ మ్యాండేటరీ అని అడుగుతారు మ్యాండేటరీ అని అంటే మీరు చెప్పండి మ్యాండేటరీయా కాదా సో ఈ విషయాలు మనకు అక్కడ వాళ్ళు చెప్పడానికి ఉండదు ఎందుకంటే చాలా టైం తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ చెప్పడానికి ఉండదు రెండోది ఇక్కడ నేను ఇంకో విషయం చెప్పేది ఏంటంటే కొంచెం మార్నింగ్ టైంలో ఎవరైతే తీసుకుంటాను ఓన్లీ టూ టైమింగ్స్ మార్నింగ్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ వీళ్లకు ఒకవేళ ఈ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ టైమింగ్ లో ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో ఈ టూ బ్యాచెస్ కి మిగతా బ్యాచెస్ తో కంపేర్ చేస్తే వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ లో ఉంటుంది రీజన్ ఏంటి ట్రాఫిక్ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ రెండోది ఏంటంటే అలా ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళిపోవాలి మేము ఆ టైంలోనే తీసుకోగలుగుతామన్న వాళ్ళు కొంచెం సాటర్డేస్ అట్లా వేరే టైమింగ్ అయినా మార్చుకొని కొన్ని క్లాసులు అయినా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే రేపు పొద్దున మన కార్ని మనం నైన్ తర్వాత బయటికి తీస్తాము అప్పుడు భయం వేస్తూ ఉంటుంది ఆ ట్రాఫిక్ ని చూసి అది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒక గ్రూప్ ఉంది అనుకోండి ఒక ఫోర్ మెంబర్స్ ది గ్రూప్ ఒకే ఇంటి దగ్గర నుంచి ఉన్నారు అనుకోండి సో చాలా మంది ఏమంటారంటే రూట్ మార్చండి అని అంటారు రూట్ మార్చడానికి ఛాన్సెస్ లేవు యాజ్ పర్ మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ ప్రకారంగా మీరందరు ఇక్కడికి వచ్చి క్లాస్ తీసుకోవాలి మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ ప్రకారంగా మీకు మేము ఫామ్ ఫో ఫిఫ్టీన్ పంపిస్తున్నాం చూడండి కార్లో అందరు ఒక దాంట్లో సైన్ చేస్తున్నారు అది ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది కానీ మన బిజీ షెడ్యూల్ ఉంది కాబట్టి పికప్స్కి రావాల్సి వస్తుంది పికప్స్కి రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు ఆ పికప్స్ వాళ్ళకి దగ్గరికి వెళ్ళాలి కాబట్టి కంటిన్యూ అదే రూట్లో వెళ్ళవలసి వస్తుంది సో ఏదైనా మనకు రావటం లేదు అంటే వన్స్ మీకు మన ఆఫీస్లో కానివ్వండి లేదా మీ ఇన్స్ట్రక్టర్కి కానివ్వండి నాకు ఇది కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది మా ఇన్స్ట్రక్టర్తో చేపియండి అంటే మేడం వాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళు వాళ్ళు ఇన్స్ట్రక్టర్కి చెప్పి చెప్పి చేపిస్తారు అండ్ రెండోది ఫ్రెండ్స్ చెప్పింది ఫాలో